सो हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास से ब्रेकर मशीन जो सोलह के जी का है और इसका मॉडल नंबर है पी एस सिक्सटी फाइव और यहाँ पे ये यह टूट गया है उसका जो नेक है वो टूट गया है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक नया नेक है और मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा रिप्लेस करके दिखाऊंगा और इसमें चेंज करने में क्या दिक्कत होता है क्या क्या हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा क्या होता है सब कुछ आपको ये वीडियो में क्लियर होगा सबसे पहले हमको ये को वीडियो को पूरा शुरू करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर हम जो नेक का ऊपर में जो टूल होल्डर लगता है उसमें जितने स्क्रू लगते हैं उनको निकाल लेंगे और यहाँ पे ये पूरा ढीला हो गया है तो इसका व्यवस्था भी हम करेंगे बाद में इसको कैसे फिक्स करेंगे वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आप चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आपको वेबसाइट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा नहीं तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा चेक कर सकते हो यहाँ पर देखिए उसका डैम्पिंग सेट जो रहता है पी एस का उसको भी यहाँ पर निकाल रहा हूँ और इसके अंदर भी एक डैम्पिंग सेट का चीज़ रह गया है तो ये नहीं निकल रहा है ये जाम हो गया है मतलब ये स्ट्राइक करे तो इसके वजह से ये जाम हो गया है ये निकलता नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका नेक का जो चट उसको एल एन लगता है अंदर है मर्डर हाउसिंग में उसको निकालेंगे तो यहाँ पे आप चैनल में नजर को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और यहाँ पर मिलता रहता है जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्वेपर की जरूरत है आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा टेक्निकल सीतम डॉट को डॉट इन होम डिलीवरी हो जाएगा लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं है पेमेंट करने में कोई इशू नहीं है आप पेमेंट आँख ही बंद करके कर सकते हो आपके पास पार्सल पहुंच जाएगा छोटा मोटा ऑर्डर कर दीजिए अगर आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हो लेकिन कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर हम यहाँ से स्क्रू निकाल लेते हैं जितने भी स्क्रू यहाँ पर लगता है चाटो स्क्रू लगता है उसको निकाल लेते हैं तो अगर आप चाहते हो कि आपके मशीन हम रिपेयर करें तो आप भी मेरे पास मशीन आप भेज सकते हो कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा मशीन भेज सकते हो मेरे पास यहाँ पे नेक को ऐसे हम निकाल लेंगे ओके ये पूरा ऐसा जाम थोड़ा रहता है आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके भी आप उसको निकाल सकते हो नहीं तो ऐसे हमें जैसे यहाँ पे किया तो इसको भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे स्ट्राइकर फिर स्ट्राइकर और उसका जो डैम्पिंग सेट का जो बाकी रह गया था वो निकल गया आ, मैंने सोचा कि ये पिस्टन में जाम हो हो गया होगा लेकिन ये निकल गया कोई इशू नहीं है और यहाँ पे देखिए देख सकते हो ये नेक पूरा टूट गया है ओके तो यहाँ से ये टूट गया है और इसको भी ओल्डिंग किया गया था लेकिन ये नहीं रहा तो इसके वजह से मेरे पास लाया आया है और मशीन का नेक हम चेंज करेंगे नेक चेंज करने में आ, क्या क्या दिक्कत होता है और क्या करना पड़ेगा आपको वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर करूँगा ये नया नेक है मेरे पास और दोस्तों आपका ये जो मशीन रहता है ज़्यादा हामरिंग होता है बहुत लोग निवास करते हैं और उसका भी सलूशन मैं आपको ये वीडियो के एंडिंग में दूंगा आ, किसी भी पोजीशन में आप मैं आपको दे सकता हूँ तो यहाँ पे हम जब नेक नेक चेंज चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम है यहाँ पे उसका टूल होल्डर का जो होल रहता है वो पूरा सेम टू सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना आ, ये बिल्कुल परफेक्ट है तो हम उसको चेंज करेंगे अभी दोस्तों ये नया नेक है तो अभी हम क्या करेंगे टूल होल्डर लगाएंगे टूल होल्डर लगाने से पहले हमको क्या करना है डैम्पिंग सेट लगाना है टूल होल्डर आपको पहले लगाना पड़ेगा आ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा आप वो उसका आ, जो हाउसिंग रहता है उसमें फिटिंग करने के बाद ये सही से काम नहीं करेगा परफेक्टली आप बिठा नहीं सकते हो तो इसलिए हमको क्या करना है यहाँ पर उसका डैम्पिंग सेट लगाना है टूल होल्डर को पहले फिटिंग करके चाटो उसको नॉर्मल डाइट कर लेंगे फिर ये हम बाद में उसका मोटर हाउसिंग को आ, मैं स्ट्राइकर पिस्टन लगा के हम फिटिंग कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ऊपर में जो छठो एलेंग के लगते हैं उसी तरफ हमको फिटिंग करना है उसका डैम्पिंग सेट अंदर से नहीं जाएगा ऊपर से आपको लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमको ग्रीस लगाना है यहाँ पर मैं ग्रीस दे रहा हूँ ओके फिर एक पत्थर सा पत्ती आपको मिलेगा डैम्पिंग सेट का तो या इसको आपको पहले देना पड़ेगा और जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हो क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं मैसेज भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यहाँ पर देखिए ये कटिंग वाला जो रहता है ये टूटा नहीं है ऐसे ही रहता है सभी मशीन में तो इसको आपको ये इसके अंदर देना है फिर आपको एक लोहा का मिलेगा बड़ा बड़ा सा तो इसको भी ये ये पूरा डैम्पिंग सेट का आ, इसको दोस्तों आप स्टाइकर फिन बोल सकते हो स्टाइकर फिन जैसा है लेकिन डैम्पिंग सेट के अंदर है और फिर उसके ऊपर एक रबर का लगेगा प्लास्टिक का लगेगा 
और यहाँ पे थोड़ा घाटी मिल जाएगा और ये टूल होल्डर का घाटी रहता है ये परफेक्टली फिटिंग हो जाएगा यहाँ पे तो थोड़ा ऑयल यहाँ पे देंगे क्योंकि ये पूरा ऑयल मशीन है और ग्रीस आप यूज़ कर सकते हो तो थोड़ा बहुत क्योंकि गियर हाउसिंग में चारों तरफ या फिर आ, आपका ये जो रहता है आ, नेक उसमें भी आप ग्रीस थोड़ा दे सकते हो ऊपर में डैम्पिंग सेट में आ, तो कोई इशू नहीं होगा ओके ये पोजिशन में पहले मैं आपको पोजिशन दिखाऊँ तो ये जो रहता है लॉकिंग पिन वो थोड़ा ये ये पोजीशन में रहेगा ओके ये कम रहता है ये ज़्यादा रहता है ये पोजीशन में लॉकिंग पिन रहेगा ओके तो यहाँ से हमको क्या करना है अरालाइट यहाँ पे गम मिल जाएगा आपको केमिकल मिल जाएगा इसको आपको यूज़ करना है बहुत सारे वीडियो में यूज़ किया हूँ और ये ये अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए नहीं तो मेरा वेबसाइट चेक कीजिए पी एस सिक्सटी बेकर मशीन के जो कैटलग रहता है उसमें आपको ये गम मिल जाएगा तो इसको भी आप ले सकते हो कोई इशू नहीं है आप मंगा सकते हो मंगा के मैं आपको पार्सल हो जाएगा इसमें फिफ्टी टू रुपीज़ शिपिंग कर्स लगता है ज़्यादा नहीं लगता है ओके इसको दोनों को लेके हम मिक्स कर लेंगे पूरा वाइट कलर का हो जाएगा यहाँ पे देखिए ओके अभी दोस्तों क्या करना है हमको ये जो नॉट है और नॉट के पूरा ऊपर में लगाना है थोड़ा ज़्यादा पूरा कंप्लीट मत दीजिएगा कंप्लीट दे दोगे तो ये बाद में दिक्कत करेगा खोलने में तो थोड़ा ऊपर दे दीजिए ये ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे तक लग जाएगा ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि फिर दिक्कत होगा इसको निकालने में कभी तो कभी कभी ना कभी हमको इसको निकालना पड़ेगा अगर ये जाम हो जाता है तो इसको निकालने का काम कहता है आपका जो हीट गन आता है इसको आप यूज करके इसको निकाल सकते हो नहीं तो कभी कभी ढीला भी हो जाता है कभी कभी आप निकाल भी सकते हो लेकिन इतना आसान से ये ढीला नहीं होगा ओके okay, मैं यहाँ पे पाँच पाँच सौ उसको देता हूँ क्योंकि बाद में मैं आपको इसमें और एक लगा लूँगा क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ट्राई करूँगा उसको लगा के देने के लिए क्योंकि ये चार पाँच दिन मेरे पास पड़ा रहेगा ओके okay, तो यहाँ पे आ, आ, टाइट कर लेते हैं नॉर्मल टाइट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा टाइट करने में दिक्कत होगा आ, जब हम लगाएंगे उसका मटर हाउसिंग में फिर इसको पकड़ के आसानी से टाइट कर सकते हैं लेकिन इसमें यहाँ पर आपको फिर वो जो भाई से उसको पकड़ के आपको टाइट करना पड़ेगा एलेंकी से लेकिन हम बाद में टाइट कर लेंगे जब जैसे हम उसका मटर हाउसिंग में ये नेक को लगा लेंगे फिर ये फिक्स हो जाएगा हम टाइट कर सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुका है नॉर्मल टाइट किया हूँ तो ये हैंडल बाद में लगाएंगे और हैंडल को कैसे लगाया जाता है बहुत दिक्कत करता है उसका पूरा सिंपल सा आइडिया मैं आपको दूँगा कैसे आप हैंडल लगा सकते हो तो पूरा आसन सा तरीका है मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मैं क्लियर कर लूँ यहाँ पर देखिए स्टाइक करें तो अगर आपको कोई भी मशीन को रिफ़र करना है आप सोच रहे हो कि मैं रिफ़र करूं आप मुझे कुरियर कर सकते हो आ, इंडिया पोस्ट में भेज दीजिए पार्सल कर दीजिए कुरियर थोड़ा महंगा रहता है इंडिया पोस्ट में सत्तर अस्सी रुपये में मेरे पास पहुंच जाएगा यहाँ पे मैं ऑयल दे रहा हूँ और ऑयल चारों तरफ यहाँ पे नेक में भी देना पड़ेगा ओके और यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ अगर आपका मशीन ज़्यादा हमारिंग हो रहा है तो ये आपको करना पड़ेगा सबसे पहले आपको स्टाइकर को रखना है स्टाइकर में ऑयल दे दीजिएगा और फिस्टन को अंदर घुसा के बहुत जोर से प्रेस कीजिए ये अंदर चला जाएगा ये देखिए फिक्स हो जाएगा ये देखिए ये फिक्स हो गया फिक्स हो गया और यहाँ पर आपको क्या करना है ये पूरा फिक्स हो गया अभी ये काम जो एक्स्ट्रा जो हमारिंग ज़्यादा हमारिंग रहता है मैं आपको आगे बताऊँगा उसका क्या कारण है हमारिंग होने का क्या होता है ये सही है या गलत है आगे बताऊँगा और यहाँ पे ऑयल दे रहा हूँ अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको मैसे निपारी करके दूँ तो ज़रूर मुझे पार्सल कर दीजिए पार्सल का खर्चा आपको आने का खर्चा आपको देना पड़ेगा जाने का खर्चा मैं रिपेयर करके आपको भेज दूँ फ्री में भेजूँगा लेकिन आपको जितना भी इस पर अंदर से स्पेयर लगेगा रिपेयरिंग का खर्चा सिर्फ दोस्तों इसमें सर्विस चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा लेकिन आपको जितना भी स्पेयर लगेगा उतना आपको पैसा देना पड़ेगा और यहाँ पर आसानी से हम लगा सकते हैं उसका देखिए मैं नेक के अंदर स्टाइकर भर दिया थोड़ा ऑयल दे के ग्रीस दे फिर अभी उसको आ, फिक्स कर दिया नॉर्मल सी चीज़ है कोई भी कर सकता है लेकिन इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर नहीं सकते हो दिक्कत करता है बाद में आप फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ तो चलो अभी मैं इसको टाइट कर लेता हूँ जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी मशीन पी एच ये अगर आपको भेजना है आ, इंडिया पोस्ट में पकड़ लो दो से दो से तीन सौ के अंदर ये मेरे पास पहुँच जाएगा और आने का खर्चा आपको देना पड़ेगा जाने का खर्चा जो 200-300 रुपया रहेगा वो मेरा रहेगा क्योंकि आप मेरा सब्सक्राइबर हो तो ऐसा मैं कर जरूर कर सकता हूँ कोई इशू नहीं है मैं आ, आपको फ्री उसका जो रहता है 
चार्जेस रहता है वो मैं आपको फ्री कर लूँगा ताकि आपका जो ये शिपिंग का बराबर हो जाए लेकिन इसमें टाइम लगता है सात दस दिन लग जाएगा मेरे पास पहुँचने में तो ये आपको चेक करना पड़ेगा अगर ज़्यादा मशीन आपका ख़राब हो रहा है तो ज़रूर दीजिए पूरा परफेक्ट काम करके मैं आपको दे सकता हूँ और यहाँ पे ये रेडी हो गया ओके अभी इसको टाइट कर लेता हूँ पूरा स्पेड करके पूरा सब कुछ हमको टाइट करना है परफेक्टली और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ नेक तोड़ने का तोड़ने का कारण अगर आपका मशीन में नेक के जो छेटो स्क्रू नॉट रहता है वो ढीला हो जाएगा और ये तोड़ सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें कि आप टूट तो गया है आपको चेंज करना है लेकिन आपको बराबर प्रॉब्लम पकड़ना है कि उसका जो नेक रहता है उसमें मैं जब खोला उसका नेक को जितने भी उसके नॉट था वो पूरा ढीला हो गया था तो इसके वजह से दोस्तों कस्टमर मुझे बोल रहा है कि ना उस वो मेरे हाथ से निकला पड़ा है नीचे ना कुछ यहाँ पे प्रेशर हो के लगा है लेकिन ये ऐसे ही टूट गया है और इसका कारण मुझे लगा कि शायद इसके अंदर में कोई दिक्कत होगा लेकिन यहाँ पे मुझे खोलने से पता चल गया कि इसमें दिक्कत क्या था कि उसका जो छेठो नॉट था वो ढीला हो गया था तो इसके बाद से थोड़ा बैंड हो गया उसका टूल हो तो फिर ये जो स्ट्राइक करे टच कर गया आपका जो जो आपका रखा डम्पिंग सेट में उसमें प्रेशर क्रिएट हुआ तो बाद में ये क्या हुआ टूट गया तो अभी दोस्तों हम लगाएंगे उसमें हैंडल मशीन रेडी हो चुका है पूरा परफेक्ट तरीके से काम हो चुका है मैं आपको चेकिंग जरूर करूंगा अभी दोस्तों आपको क्या करना है इसमें जो रहता है हैंडल तो उसको लगाना है हैंडल लगाने का भी तरीका रहता है आप हैंडल लगाओगे तो दिक्कत बहुत करेगा फिर आप इधर उधर की काम करोगे तो परफेक्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको हैंडल का पूरा सिंपल सा आइडिया दूंगा बहुत सबको मैं आपको डायरेक्ट बहुत रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूं क्योंकि बैकग्राउंड बहुत नॉइज बहुत रहता है मेरा वर्कशॉप में तो इसलिए मैं आ, यहां पे लाइव वॉइस नहीं आ, बना पाता हूं तो अभी मैं आपको कैसे आ, उसको फिक्स करके आ जाता है वो मैं लाइव वॉइस में दूँगा आपको तो यहाँ पर देखिए टाइट कर लेता हूँ ओके यहाँ पर देखिए पहला जो नॉट लेता है वो पूरा आसानी से लग गया लेकिन इसमें दिक्कत करेगा ओके okay, यहाँ पे अगर आप मशीन को फिटिंग करो तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि आप हैंडल को लगा नहीं सकते हो लगा नहीं पाओगे क्योंकि ये जो होल है तो ये थोड़ा एडजस्ट करने के लिए दिक्कत होगा तो ये नहीं घुसेगा यहाँ तो एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको बताऊँ आपको ये जो हैंडल लगाने में थोड़ा परेशानी हो सकता है लेकिन ये ये जो आइडिया ये जो ट्रिक यूज करने के बाद कोई भी इशू नहीं होने वाला है आराम से लगा सकते हो तो इस तरह इस तरह वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज आपको मिलता रहता है तो सब्सक्राइब पहले आपको जरूर करना पड़ेगा और मैं और, और तो सब कुछ बता चुका हूँ ओके तो यहाँ पे क्या करना है एक थोड़ा सा मोटा सा आपको चीज लेना है जो ये होल में घुस सके और थोड़ा मोटा होना से इम्पोर्टेंट है पतला करोगी तो ये काम नहीं करेगा तो यहाँ से आपको ऐसे अंदर घुसा रहा है दोनों तरफ ये होल में जाना चाहिए और उसको थोड़ा ऊपर घुसाइए ओके ऐसे आपको थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ ओके तो ऐसे आपको रखना है फिर आपको क्या करना है एक मंकी प्लस लेना है और यहाँ से उसको रख के जबरदस्ती आपको प्रेस करके रखना है ओके तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे घुसाने के लिए तो यहाँ पे आसानी से घुस गया ओके तो ये अभी रेडी हो चुका है अभी हमको क्या करना है उसमें अंदर उसका टाइट कर लेना है नॉट अभी कहीं नहीं जाएगा तो यहाँ पे टाइट करना है ओके okay, यहाँ पे रेडी हो चुका है अभी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा ये पी एस सिक्सटी फाइव ब्रेकर मशीन है जो आप 16 के जी का ब्रेकर मशीन है यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे मैं कंप्लीट उसका नेक चेंज किया हूँ आप यहाँ देख सकते हो ये नेक चेंज हो चुका है तो इसमें दिक्कत ये होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें अगर आप इसको मशीन में लगाओगे करंट में सप्लाई दोगे आप नया रिपेयरिंग की हो तो यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा हमारिंग होगा तो ये बहुत लोगों ने मुझे कॉल करता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें लेकिन दोस्तों आप पुराना मशीन ले लो नया मशीन ले लो अगर आप पहली बार चलाओगे और जैसे कि नया मशीन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग होकर आने के बाद आप उसको टेस्टिंग करोगे तो एक्स्ट्रा हमर हमरिंग जो रहता है वो कंपलसरी होगा क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिस्टन यहाँ पे पिस्टन रहता है जो ओरिंग लगता है यहाँ पे और इसके सामने आपको स्टाइकर मिल जाएगा लेकिन इसमें स्टाइकर पिन नहीं है ओके तो इसके बाद यहाँ पे स्टाइकर जो रहता है डायरेक्ट ये जो 
बीट रहता है चीजें रहता है उसमें कनेक्ट होता है तो इसके बाद से पिस्टन और स्ट्राइकर अंदर एयर में प्रेस होके रहता है तो इसके बाद से दोस्तों कभी कभी इसका बॉडी बॉडी को हिला देता है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आ, ये अगर जाम हो जाएगा आ, उसका जो स्ट्राइकर रहता है वो जाम हो जाएगा ये बॉडी के साथ तो वो ज्यादा हमरिंग होता है अगर इससे एक्स्ट्रा हमरिंग अगर हो रहा है तो आप एक काम कीजिए कंटिन्यू उसमें बीट लगा के प्रेस करके नीचे कंटिन्यू दस से बीस मिनट चला लीजिए ये जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा तो अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो ये ऐसे अगर प्रॉब्लम आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एक नॉर्मल से चीज है आप कस्टमर को समझा दीजिए कि ऐसे होता है आ, ये कोई भी मशीन ले लो कभी कभी अगर हमारिंग थोड़ा खा गया है खराब हो चुका है उसमें आपको नॉर्मल हमारिंग मिलेगा लेकिन ये अगर परफेक्ट है मशीन सब कुछ सही है तो एक्स्ट्रा हमारिंग कंपल्सरी करेगा कोई इश्यू नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं अभी मैं आपको ये रेडी हो चुका है अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसमें कंपल्सरी एक्स्ट्रा हमारिंग होगा क्योंकि ये नया मशीन है लगभग छह सात महीना हुआ है इसको तो ये एक्स्ट्रा हमारिंग होने वाला है मैं आपको चला के दिखाऊंगा अभी मैं नहीं चलाऊ लेकिन कंपल्सरी होगा क्योंकि ये सर्विसिंग हुआ है इसमें ऑयल भी दिया गया है तो एक्स्ट्रा हमारिंग कंपल्सरी होगा लेकिन इसमें बीट लगाऊंगा नीचे प्रेस करूंगा दस मिनट चलाऊंगा ये नॉर्मल हो जाएगा जो ग्यारह के रहता है वो आप बीट को निकाल लोगी तो ये नॉर्मली कंटिन्यू चलता है आप प्रेस करोगे फिर ये हमारिंग होगा लेकिन सोलह के जी बोस का ले लो पी एस सिस्टम भी जो लोकल कंपनी का ले लो वो होता है आप बीट इधर उसको प्रेस करो ना करो वो कभी कभी हमारिंग होता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक नॉर्मल सा चीज है सभी मशीन में होता है तो चलिए मशीन को चलाते हैं देखते हैं ओके यहाँ पे सीरीज बोर्ड देखिए यहाँ पे सीरीज जल रहा है ओके मशीन चलाएंगे डायरेक्ट देंगे यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा हमारी कंपल से दिखाने वाला है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए देखिए हो रहा है आप वो बहुत प्रेस करके ऊपर आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आप बीट लगा के नीचे थोड़ा प्रेस करके दस मिनट कस्टमर को बोले चला लेगा तो ये हो जाएगा तो थैंक यू ये था एक छोटा सा वीडियो जानकारी के लिए अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत है जैसे की नेक हो गया कोई स्पेयर पार्ट या कोई भी चीज है अगर आपको चाहिए तो जरूर मेरा वेबसाइट चेक कीजिए डेक्सिसन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा नहीं तो टेक्निकल सिस्टम गूगल पे सर्च कर सकते हो मेरा वेबसाइट आ जाएगा अब वहां पे जाके हर स्वेयर बर्ड्स आप खरीद सकते हो लेकिन दोस्तों कैसे डिलीवरी अवेलेबल नहीं है आपको पे करना पड़ेगा कंपलसरी आपके पास पर्सन चला जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है मेरे हर वीडियो के नीचे आपको कमेंट जकर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और, और मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ सिखाने के लिए और सीखने के लिए और कोई चीज नहीं है कोई मैं फ्रॉड नहीं करता हूँ कोई किसी से पैसा नहीं खाता हूँ ये बहुत ही बढ़िया बहुत लोगों ने मेरे से ऑर्डर करते हैं माल लेते हैं जो ऑर्डर करते हैं जो चीज अगर हैवी ब्रांड का ऑर्डर किया वो हैवी ही जाता है कोई भी फ्रॉड नहीं है कोई भी चीज नहीं है तो थैंक यू अगर आपको मशीन अगर ये मशीन आप प्रिपेयर नहीं कर पाए और भी एक चीज है अगर आप मशीन रिपेयरिंग करते हो आपको कोई समाज में नहीं आ रही है तो बड़ा मशीन हो गया छोटा छोटा मशीन पांच के जी सोलह के जी इसको भी आप भेज भेज सकते हो मेरे पास अगर आपका मशीन खराब है इंडिया के हर एरिया से आप मेरे पास मशीन भेज सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस मिल जाएगा वहां से आपको इंडिया पोस्ट में भेज दीजिए सस्ता पड़ता है ये अगर आप पी एस सिक्सटी में भेजोगी तो लगभग 200, 250, 300 रुपए के अंदर मेरे पास पहुंच जाएगा और आने का खर्चा आपका और जाने का मैं यहां से भेजूंगा जब ये फ्री होता है मैं आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा जाने का खर्चा तो आप फिर ये जो रिपेयरिंग का खर्चा आपको देना पड़ेगा लेकिन आने का जो मेरे पास भेजूंगी तो उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा लेकिन मैं जब भेजूंगी रिपेयरिंग करके वो मैं पे करूंगा खुद क्योंकि आप मेरा सब्सक्राइबर हो मैं इतना तो कर पाऊंगा सभी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी मशीन डाल लो तो आने का खर्चा आपको देना पड़ेगा जाने का खर्चा मेरा है और कोई दिक्कत नहीं परफेक्ट तरीके से रिपेयरिंग करके मैं आपको भेज दूंगा ये एक नया आइडिया है बहुत लोगों ने ट्राई कर रहे थे कि बहुत लोगों ने बोल रहे थे कि भाई ये मशीन दिक्कत है तो मैं आपको भेज देता हूँ तो ये शुरू हो चुका है अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है आपका मशीन में जरूर भेज सकते हो परफेक्ट काम करके मैं आपको दे सकता हूँ इंडिया के हर एरिया में ये उड़ीसा है तो एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा डेस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा तो थैंक यू